앞으로 도망친 꼬마 깨비들은 풀숲에 뿅 주문을 외치며 풀숲에 숨었어. 풀숲에 뿅! 풀숲에 뿅! 이 녀석들 안 되겠군. 투명 망토를 써야겠어. 선생님 깨비가 투명 망토를 써서 보이지 않자 꼬마 깨비들이 모습을 드러냈지. 이제 어쩌지? 선생님 깨비께 혼나게 생겼어. 이게 다 말썽 깨비 때문이야. 아니야. 우리 모두 같이 한 일이잖아. 옆에서 이야기를 듣고 있던 선생님 깨비가 투명 망토를 벗자 꼬마 깨비들은 깜짝 놀라 자리에 주저앉았어. 으아! 으아! 이 녀석들! 꼬마 깨비들은 한동안 도깨비 방망이를 쓰지 못하는 벌을 받았어. 그리고 선생님 깨비가 찾아오라는 마법 약초를 찾아와야 하는 벌도 받았지. 아, 이 마법 약초가 이렇게 생겼구나. 얘들아, 이건 뭘까? 희한하게 생겼지. 우와, 진짜 우리 선생님 깨비께 가져가서 여쭤보자. 꼬마 깨비들이 찾아온 마법 약초를 선생님 깨비가 방망이에 하나씩 바를 때마다 방망이에 새로운 가시가 톡, 토독 하며 돋아났어. 그 뒤로 꼬마 깨비들은 말썽을 부리지 않았을까? 말썽 꾸러기가 어디 가나? 말썽을 비우며 하나씩 하나씩 배우는 거지.